we are here today to demonstrate against the Mexican uh, government because uh, it's more than five months that 43 teacher trainees have been disappeared, forced disappeared by the government, even when they don't accept it. What do we want? Justice! When do we want it? No! What do we want? Justice! When do we want it? No! What do we want? Justice! When do we want it? No! Mira, nosotros somos eh, una eh, serie de, de ciudadanos mexicanos, eh, británicos, eh, de todo tipo, ¿no? De, de todas nacionalidades. Pues tenemos eh, la gran preocupación por lo que sucedió en México, eh, toda la cadena de, de, de asesinatos, desapariciones, tortura que ha venido ejecutando el gobierno de Peña Nieto. Eh, entonces, pues tenemos una carta manifestando nuestro repudio a la forma en que está llevando él los destinos de miles de mexicanos, en repudio a los asesinatos, las desapariciones que está cometiendo el gobierno mexicano. Traemos una carta para el, 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 el Peña Nieto este, ¿sí? Y traemos otra embajada pues con las mismas inquietudes para eh, este señor, ¿no? Eh, Gómez Piquero. Entonces, bueno, pues solo para que quede constancia, estamos grabando, esperamos que se las haga llegar. Y bueno, que les haga llegar que vamos a seguir aquí atentos a la situación en México. Que bueno, que vamos en busca de, 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 de que Peña Nieto nos vea frente a frente y de que podamos manifestar nuestro repudio, ¿no? We're here protesting against the state visit of Mexican President Enrique Peña Nieto, especially in the light of his suspension of the investigation into the 43 disappeared students from Ayotzinapa and also about the grave human rights crisis in Mexico. Mexican government is doing whatever it takes to close these colleges. What is the future for rural areas in Mexico if they are killing this type of students? What is, what is the future for Mexico? So I come here today with my son because I want to fight for a better future if he decides to go back to Mexico, because this is not normal. What is happening in Mexico is not normal. We cannot accept it. We cannot accept it. Here in the UK, if somebody disappears, they will look for this person and will find it. We'll find a person dead or alive and they will pursue the case. If it takes 10 years, if it takes 20 years, if it takes 30 years, they will get somebody responsible. And in Mexico, we tend to think that 43 students disappearing is normal. Well, it is not normal. 43 students is nothing. There are 6,500 people disappeared in Guerrero since 2006. There are nearly 30,000 people disappeared in Mexico. This is unimaginable for people here in the UK. There are 100,000 people killed and nobody knows what happened to them. And then we come with the rhetoric of narco traffic. It's very easy to just blame everybody, but we don't know, and this is not normal, and we cannot accept it, and the fact that Peña Nieto is staying in Buckingham Palace is a slap to all of us. It's a slap to the face of these 43 students. It's a slap on the face to their parents and to their children. Many of them had children, like my son here is standing now, and their lives are already broken. And I just want to say that this is not normal, and we cannot accept it, and we are going to fight and fight and fight. We are not going to shut up, and we are not going to stop. Vale, ¿qué es lo que reclamáis al gobierno británico? ¿Por qué hacéis esta protesta aquí, en este sitio? Bueno, hacemos la protesta aquí porque uh, la reina lo invitó y le está ofreciendo todos los honores y Cameron no va a mencionar lo de Ayotzinapa. Entonces nosotros estamos protestando porque nosotros enviamos cartas a ellos que tomen en cuenta la situación de crisis de derechos humanos 
y que le hagan un llamamiento al presidente de lo que está pasando allá. Pero el gobierno británico se ha hecho de oídos sordos, ¿no? Parece que no quiere ver ni escuchar lo que está pasando en México. Entonces, si ellos no dicen nada, pues están fomentando la violación de derechos humanos en México. Si ellos callan, en México se dice el que calla otorga, ¿no? Y, y el gobierno mexicano, el gobierno británico está callando. De hecho, lo está tratando como si fuera pues, un, un gran presidente, como si México fuera una gran democracia. Y todo hay en México menos democracia, ¿no? Entonces... Señor presidente que quiso venir, sin 43 no podemos seguir. Señor presidente que quiso venir, sin 43 no podemos seguir. Defiendo mi casa porque aquí nací. Defiendo mi patria porque aquí nací. Así que ya saben que no quiero al PRI. Señor presidente, yo ya no le creo que sea. No se haga pendejo, señor presidente, yo ya no le creo. Que cierren el caso, no se haga pendejo. El, los gobiernos de eh, el Reino Unido, España y Francia han estado enterados desde el principio por sus cuerpos diplomáticos acerca de la situación en México. Ellos saben perfectamente que México no es una democracia, que en México no se respetan los derechos humanos. Pero como hay intereses de negociación en los recursos energéticos de México, no han tenido una intervención más directa para realmente tener una condena y una presión mucho más profunda sobre los cambios que deben de haber en México. En otras palabras, lo que yo creo es que hay un contubernio entre los gobiernos interesados en los recursos energéticos mexicanos y el gobierno de México que les ha presentado un escenario muy propicio para que ellos tengan inversiones ilimitadas en estos recursos en nuestro país. Nosotros como mexicanos no tenemos una agenda política. La agenda de los mexicanos, de los ciudadanos, es que México progrese, que México se desarrolle. Nosotros no estamos en contra ni del progreso ni de que nuestros recursos tengan un mejor destino. Lo que queremos es que se distribuyan bien y de forma equitativa. I'm Jeremy Corbyn, Member of Parliament for Islington North in London and also the Chair of the All-Party Mexico Group in Parliament and an Officer of the Human Rights Group. I'm here today because I'm shocked not just that 43 young people should disappear without trace apparently and without any explanation by the authorities. What I'm also here for is all the other thousands that have disappeared in Mexico over the past 10 years as the war on drugs has taken its toll, as the human rights abuses have got worse, and the way in which the police force and corrupt gangs have worked apparently so closely together. President Peña Nieto is visiting today and will indeed be speaking to members of parliament later on today. I hope there's an opportunity to ask him questions, because I want to ask, when are we going to hear about the 43? When are we going to hear who is really in all those unmarked graves all along the coast? of Mexico. When are we going to have an explanation how Carlos Slim yesterday appeared as the second richest man on the planet with $77 billion at his disposal whilst the vast majority of Mexican people live in great poverty in a country with wonderful democratic traditions, with a huge history of the integration of different communities and different cultures and different values, a secular constitutional tradition corrupted by um, inefficient and ineffective political system and a judicial system that seems incapable of dealing with the horror of the disappearance of these 43 but so many thousands of others. Alive, we want them back. Se siente Enrique delincuente. 